മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മലങ്കരയുടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും വേദപുസ്തകവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളകിനെക്കുറിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വിവിധ തരം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു അന്നേരം നാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുരുമുളക് കറുത്ത പൊന്നെന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് അപ്പോൾ തന്നെ യവന പ്രിയ എന്നും കുരുമുളകിനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളകിനെ യവന പ്രിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്ന നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യ നാണ്യവിള കുരുമുളക് തന്നെയാണ് കുരുമുളകിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് കറുത്ത പൊന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ യവനപ്രിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു യവനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഗ്രീസ് അയോണിയൻ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗ്രീസ് മെയിൻലാൻഡ് ഉണ്ട് ദ്വീപുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയോണിയൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് യവനൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് യവനന്മാർക്ക് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ മലങ്കര മക്കൾ യവനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരെ മാത്രമല്ല റോമൻസ് ബാബിലോണിയൻസ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻസ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് മധ്യ പൗരസ്ത്യ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മലങ്കര മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാമാന്യം ഗോതമ്പ് നിറമുള്ള തൊലിയുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് യവനൻ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം യവന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഗ്രീക്കുകാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യവനൻ പക്ഷെ ആ പ്രദേശത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ദക്ഷിണ യൂറോപ്പ് വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ ഇതെല്ലാം കൂടുന്ന പ്രദേശമാണല്ലോ മധ്യ ധരണ്യാഴി അഥവാ മെഡിറ്ററേനിയൻ ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു യവനൻ യവനന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് അതായത് ഈജിപ്തുകാർക്കും റോമാക്കാർക്കും ഗ്രീക്കുകാർക്കും യഹൂദനും അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ നിവാസികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എന്തോ അതിനെ യവന പ്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മലയാളികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നസ്രാണികളുടെ കറികളിലും വിഭവങ്ങളിലും എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഈ കുരുമുളക് അത് യവനന്മാർക്കും പ്രിയമാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് പ്രിയമായിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവില്ലായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് വരെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് മലങ്കര മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എരിവുള്ള ഏക സാധനം കുരുമുളകായിരുന്നു പച്ചമുളക് പിന്നീട് വന്നതാണ് ചുവന്ന മുളക് വറ്റൽമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് കാന്താരിയും കുരുമുളകും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കറികളുടെയും കൂട്ട് കുരുമുളകായിരുന്നു അത് യവനർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകാൻ കാരണം ഈ കുരുമുളകിന് ചില വിശിഷ്ട ദിവ്യ വിശിഷ്ട ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് സർവസംഹാരിയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാധികളെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പര്യാപ്തമാണ് കുരുമുളക് ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് യവനർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഉത്തേജക മരുന്ന് പോലെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വന്ധ്യത ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യവനർക്ക് അത് പ്രിയപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കറിയാം ആണ്ടിൽ പകുതി സമയം സാമാന്യം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകും ബാക്കി സമയത്ത് ഇരുണ്ടിരിക്കും ശൈത്യകാലം ഉണ്ടാകും ശൈത്യകാല സമയത്തേക്ക് ഉള്ള ഇറച്ചി മീനൊക്കെ ഉണക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്കരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിസർവേറ്റീവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുഖ്യ വിളയാണ് കുരുമുളക് ഇഞ്ചിയും അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സാധാരണ ഈ കുരുമുളക് എവിടെയാണ് വളർന്നിരുന്നതും ലോകത്ത് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് കുരുമുളക് വളർന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏകസ്ഥലം മലങ്കര മണ്ണാണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് ഇന്നത്തെ കേരളം മറ്റൊരിടത്തും സമാനമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള ഇന്തോനേഷ്യയിലോ ഒരുപക്ഷെ ആഫ്രിക്കയുടെ മധ്യ പ്രദേശത്തോ കൊങ്കോ 
പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി യാതൊരു തെളിവുമില്ല അതുമാത്രമല്ല ആ പ്രദേശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം വർഷം മുൻപ് ലോകത്താരെങ്കിലും കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നും പോയ കുരുമുളക് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അന്ന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഇന്ന് അനന്തമായ സാധ്യതയാണുള്ളത് ബ്രസീലിൽ വളരും മധ്യ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരും കേരളത്തിന് സമാന്യമായ ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നല്ല ഊഷ്മാവ് നല്ല മഴ നല്ല ഉഷ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് കുരുമുളകിന് നല്ലത് കുരുമുളക് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പെപ്പർ എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ കുരുമുളക് മുൻകാലങ്ങളിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് റോമൻ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യം ഫിനീഷ്യന്മാർ വന്നു പിന്നീട് അറബികൾ വന്നു പിന്നീട് റോമ കച്ചവടക്കാർ വന്നു റോമ കച്ചവടക്കാരെ കുരുമുളക് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാകുന്നത് റോമക്കാർ ഇതിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചു അത് പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ അതിന് വലിയ വിലയുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല അതിന് ഒരു റാത്തലിന് നാല് ഭവൻ വിലയാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ അതിൻ്റെയും ഇരട്ടിയിലധികം വിലയാണ് ലോങ് പെപ്പർ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പെപ്പറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുരുമുളക് തരം തിരിക്കാത്ത കുരുമുളക് നന്നായി ഉണങ്ങി പ്രത്യേക സംസ്കരണമൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി ഉണങ്ങി ശേഖരിച്ച് പണ്ടകശാലയിൽ എത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവ് സാധാരണക്കാരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് കറുത്ത പൊന്ന് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പക്ഷേ ഇതേ പെപ്പർ നല്ലപോലെ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ പഴുത്ത് ചുവന്ന് വരുന്നത് പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന പ്രത്യേക പെപ്പറാണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ വെള്ളക്കുരുമുളക് എന്ന് പറയും അത് പ്രത്യേക ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ തന്നെയാണ് അതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ലോങ് പെപ്പർ നീണ്ട പെപ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പം നീണ്ട അല്ലികളുള്ള പെപ്പറാണ് അത് വളരെയധികം വിലയാണ് നാല് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ഒരു റാത്തലിന് അന്ന് വില എട്ട് ഏഴ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് വൈറ്റ് പെപ്പറിൻ്റെ വില പതിനഞ്ചാണ് ലോങ് പെപ്പറിൻ്റെ വില അപ്പം അതുകൊണ്ട് വില വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും വിലയേറിയ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ സുഗന്ധ വർഗത്തിൻ്റെ ലാഭ നഷ്ട വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു റോമൻ വ്യാപാരം അതായത് ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കാലത്ത് റോമക്കാർ വടക്കൻ ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അറേബ്യയുടെ ഭാഗം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു യുദ്ധിമോൻ അറേബ്യ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അത് മുതൽ കുരുമുളക് വ്യാപാരം റോമാക്കാർ നേരിട്ടായി ഇടയ്ക്ക് അറബി ഇടനിലക്കാരായിരുന്നു കുരുമുളക് വ്യാപാരം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അറബികൾ ഇവിടെ നിന്നും അതായത് ബാബിലോണിയ മെസപ്പൊട്ടേമിയ അസീറിയ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള അറബി വംശജർ മലങ്കരയിൽ വന്ന് വളരെ ചുളു വിലയ്ക്ക് കുരുമുളക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ഏതാണ്ട് നൂറിരട്ടി വിലക്കൊക്കെയാണ് റോമാ വിപണികളിൽ ഇത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇടനിലക്കാർ അറബി ഇടനിലക്കാർ കൊള്ളലാഭം കൊയ്യുന്നതിന് ബദലായി റോമ വ്യാപാരം നേരിട്ട് തുടങ്ങി ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നീട് അഗസ്റ്റ് സീസറിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ വ്യാപാരം പത്തിൻ മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു ആ സമയത്താണ് റോമൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് റോമൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും കുരുമുളകിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വിലയും വർദ്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതായത് പ്ലിനി ദ എൽഡർ റോമൻ ചരിത്രകാരനും സഞ്ചാരിയും ഒക്കെയായ പ്ലിനി എന്ന് പറയുന്ന സഞ്ചാരി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റോമിന് കനത്ത വ്യാപാര നഷ്ടമാണ് മലങ്കരയുമായുള്ള കുരുമുളക് വ്യാപാരത്തിൽ ഓർക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം വെനീസിലും സിസിലിയിലും റോമിലും എത്തിയിരുന്ന മൊത്തം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ലോകത്തെമ്പാടു നിന്നും എത്തിയിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും പോയിരുന്നത് മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്ലീനിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അതിൽ തന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശ
ബാക്കി വരുന്ന ശതമാനമാണ് ഇഞ്ചി ജിഞ്ചുപർ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചിയും കറുവാപ്പട്ടയും ഏലവും ഗ്രാമ്പുവും ഒക്കെ അപ്പൊ കുരുമുളക് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം കുരുമുളക് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് അഗസ്റ്റ് സീസണിന്റെ കാലത്ത് ആണ് പ്ലിനി ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു 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 കച്ചവട ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം വലിയ കണക്കുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് റോമിൻ്റെ വ്യാപാര നഷ്ടം ആയിരക്കണക്കിന് സെസ്റ്റർസെ നഷ്ടമാണ് ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പത്ത് ലക്ഷം സെസ്റ്റർസെ റോമൻ നാണയമാണ് ഓരോ വർഷവും കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിന് മാത്രം മലങ്കരയുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിന് മാത്രം നഷ്ടമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആർഭാടം കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ച് വല്ലാതെ കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അതുമാത്രമല്ല റോമ നഗരത്തെ ഒരു കാലത്ത് റോമൻ റോമൻസ റോമ സീജ് ഓഫ് റോം ഉണ്ടായി റോമിനെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഈ ഉപരോധം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റാൻസമായി മോചന ദ്രവ്യമായി കൊടുത്തതും കുരുമുളകാണ് മൂവായിരം ക്വിൻറ്റൽ കുരുമുളകാണ് അന്ന് മോചന ദ്രവ്യമായി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പണത്തിന് പകരം പോലും കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ വിലയേറിയ വസ്തുവായിരുന്നു അന്ന് കുരുമുളക് എന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് കാലക്രമേണ ഈ റോമൻ വ്യാപാരം നിന്നു പോയല്ലോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം കുരുമുളകിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ റോമ വ്യാപാരത്തിന്റെ പുഷ്കല കാലമായിരുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മലങ്കര മണ്ണിലെ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ പരാമർശം കാണുന്നില്ല ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് മലങ്കരയിലെ ചേര സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കുന്നു പിന്നീട് മലങ്കര മണ്ണ് ഒരു കറുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിന് കാര്യമായ ലിഖിതമായ ചരിത്രമില്ല അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര ലിഖിതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു പുതിയ കാലഗണന ഒരു പുതിയ കേരളം കേരളോൽപത്തി കേരളോൽപത്തി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ രൂപത്തിൽ കേരളം പുനർജനിച്ചത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ആണ്ടിലാണ് കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയം മുതൽ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ അന്ന് റോമാക്കാരല്ല അന്ന് അറബി വ്യാപാരികൾ വൻതോതിൽ മുച്ചിറിപ്പട്ടണത്തിലേക്കും മുസിറസിലേക്കും കൊടുങ്കല്ലൂരേക്കും അതുപോലെ തെക്ക് കൊല്ലം എന്ന പുതിയ തുറമുഖത്തേക്ക് അറബി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നു ജോനകന്മാരെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വിഭാഗം കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അവരാണ് ചൈനക്കാർ അപ്പം ചീനക്കാരുടെ ചീന വ്യാപാരം കുരുമുളക് വലിയ തോതിലാണ് ചീനക്കാർ വാങ്ങിയിരുന്നത് മഹുവാൻ്റെ ഒക്കെ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകളിൽ അത് കാണുന്നത് കുരുമുളക് അറബി നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയോളം പടിഞ്ഞാറേക്ക് കേരളം കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയിലധികമാണ് ചൈനീസ് തീരത്തേക്ക് ജപ്പാൻ ജാപ്പനീസ് തീരത്തേക്ക് കുരുമുളക് ഇവിടുന്ന് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മാറി അപ്പോൾ റോമ വ്യാപാരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു അജ്ഞാത കാലഘട്ടം സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നീട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചൈനീസ് വ്യാപാരം പൊടി പൊടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് വീണ്ടും മലങ്കര ശക്തമായി പുനർജനിച്ചു കുരുമുളകിൻ്റെ ചിറകിലേറി മലങ്കര ഏറെ ദൂരം പറഞ്ഞു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലയളവിലൊക്കെ ഈ വ്യാപാര സഞ്ചാരികൾ വന്നിരുന്നല്ലോ അവരുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു കുരുമുളകിനോടുള്ള വ്യക്തമായ രേഖകൾ അവൈലബിൾ ആണ് തരിശാപ്പള്ളി ചെപ്പയുടെ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഏ ഡി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ രേഖയാണ് അവിടെ നസ്രാണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി അന്നത്തെ രാജാവ് ഒരു കരാർ ഒപ്പിടുന്നതായും അതിൽ പ്രത്യേകമായി ചില അവകാശങ്ങൾ നസ്രാണികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായും നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൽ കുരുമുളക് കൃഷി ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ആ ഒരു കാലത്തിന് ശേഷം ഉരുപിടി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വന്നു അനേക സഞ്ചാരികൾ അൽ ഇദ്രി അറബി അൽ ഇദ്രി വന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്കോപോളോ എത്തുന്നു അതേ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ജോൺ മാരിഗ്നെല്ലി മരിഞ്ഞോളി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയും ഒരു തിയോളജിയനും ഒക്കെയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ തിയോളജിയനും സാഹിത്യകാരനും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു അതുപോലെ മാർക്കോപോളയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയ അൽബറൂണി എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇബിൻ ബത്തൂത്ത എത്തുന്നു അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് സഞ്ചാരി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെ സഞ്ചാരികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
മുൻകാലങ്ങളിൽ റോമാക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്ലിനി ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കുരുമുളക് ഒരു കാട്ടുവിളയാണ് മനുഷ്യൻ കാട്ടുജാതികൾ കാട്ടിൽ പോയി കുരുമുളക് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് അത് നാട്ടുകാരായ നസ്രാണി വ്യാപാരികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ നസ്രാണി വ്യാപാരികൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് യഹുദ വ്യാപാരികൾക്ക് തുറകളിൽ ഉച്ചരിപ്പട്ടണം പോലെയുള്ള തിണ്ടിസ് പോലെയുള്ള തുറകളിൽ എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ റോമാ വ്യാപാരം അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ധാരണ കാട്ടുവിളയാണ് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കുരുമുളക് കാട്ടുവിളയല്ല നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയിരുന്ന വിളയാണ് ഈ വിള നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് വേണാടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് വേണാട് പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ക്രൈസ്തവരാണ് നസ്രാണികളാണ് മലങ്കര മക്കളായ നസ്രാണികളാണ് കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല കുരുമുളകിന് മാത്രമായ തോട്ടങ്ങളുമില്ല കുരുമുളക് ഒരു ഇട വിള ആയിരുന്നു മറ്റ് തോട്ടങ്ങൾ തെങ്ങ് തോട്ടുകൾ തോട്ടങ്ങളാകാം ഖമുക് തോട്ടങ്ങളാകാം മറ്റ് തോട്ടങ്ങളാകാം അതിനിടയിൽ ഇട വിള എന്ന രീതിയിലാണ് കുരുമുളക് അന്ന് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സഞ്ചാരികളും സഞ്ചാര വ്യാപാരികളും ഇത് ഈ കുരുമുളകിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാസ്കോടകാമയും അത് ആയിരിക്കുമല്ലോ തന്റെയും ലക്ഷ്യം അത് സഞ്ചാരികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സഞ്ചാരി നമ്മളെ കീഴടക്കിയ സഞ്ചാരിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് വാസ്കോ ഡിഗാമ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഓർക്കുക യൂറോപ്പിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉണർവിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോ ഡിഗാമ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലെത്തുന്നത് അതിന് മുൻപ് തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വലിയ കടൽ ശക്തികളായി നാവിക ശക്തിയായി വളർന്നു വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ സ്പെയിനുകാർ സ്പാനിയാർട്സ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് അവരാണ് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മുനമ്പാണ് ആ പ്രദേശത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ ആദ്യം പടിഞ്ഞാറേക്ക് പോയി എന്തിനാണ് പടിഞ്ഞാറേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കേക്ക് കടങ്ങി വരാം ഗലീലിയോ ഗാലലി പണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് കടൽ കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ മലങ്കരയിലെത്താം കിഴക്കെത്താം കേരളത്തിലെത്താം അങ്ങനെ കറുത്ത പൊന്ന് ലാഭത്തിന് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് കൊളംബസ് ആകസ്മികമായി അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കൊളംബസ് അറിഞ്ഞില്ല അത് അമേരിക്കയാണെന്ന് പിന്നീട് പോയി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അതിനുശേഷം അമേരിക്കോ വെസ്പുജി അവിടെ ചെല്ലുന്നു അമേരിക്ക അമേരിക്കോ വെസ്പുജിയുടെ പേരിലാണല്ലോ അമേരിക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത്രയോ സഞ്ചാരികൾ മെജലൻ സർക്കം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങി ഒരിടത്തു നിന്നും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്താം എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോ ഡേഗാമ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ മലങ്കരയിലെത്തുന്നതും അത് റോമാക്കാർ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലല്ല മറിച്ച് ആഫ്രിക്ക മുനമ്പ് ചുറ്റിയാണ് വാസ്കോ ഡേഗാമ സഞ്ചരിച്ചത് അന്നെത്തി പക്ഷെ വാസ്കോ ഡേഗാമ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചില്ല ഹി കെയിം ഇൻ ദ റോങ് സീസൺ തെറ്റായ ഒരു കാല കാലത്താണ് വന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് അവർ വന്നത് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പേര് പന്തലായിരി കൊല്ലമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് കടൽപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം കാപ്പാട്ട് കടൽപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം എത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സാമൂതിരിയെ മുഖം കാണിക്കാൻ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിവസമാണ് വാസ്കോ ഡേഗാമ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് സാമൂതിരി തിരുമുഖം കാണിക്കാൻ അവസരം പോലും കൊടുത്തത് ആവശ്യം അതാണ് കുരുമുളക് കച്ചവടം ചെയ്യണം അങ്ങനെ അഭയാർത്ഥിയായി വന്ന കച്ചവടക്കാരനായി വന്ന വാസ്കോ ഡെഗാമയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചു പോയത് ഓർക്കുക യൂറോപ്പിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഡുക്കാട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോയിൻ അനുസരിച്ചാണ് അളവ് അനുസരിച്ചാണ് വെച്ചിരുന്നത് അത് കേവലം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡുക്കാറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു റാത്തലിൻ്റെ വില ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയപ്പോൾ വാസ്തുക്കടക്കം അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നേരെ ഇരട്ടിയായി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ വില
അത് വലിയ സാധ്യതയാണ് പോർച്ചുഗൽ അപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ വലിയ നാവികശക്തിയായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നും ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവിടെ യൂറോപ്യൻ വിപണികൾ അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിനും സ്പെയിനിനും വൻ ശക്തിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിച്ചു സാധിച്ചു അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ മലങ്കരയ്ക്ക് ഈ കുരുമുളക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു മലങ്കരയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വലിയ ലാഭമാണ് അടവശിഷ്ട നില നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുരുമുളകിന് അമാന്തം പിടിച്ച വിലയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അത് ആ വെൽത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും വന്നത് സാമൂതിരിക്ക് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ ഒരു ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ അതുപോലെ വേണാട് രാജാവിൻ ഇപ്പോൾ വേണാട് രാജാവും കൊച്ചി രാജാവും സാമൂതിരിയും എല്ലാം നന്നായി വളർന്നത് ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ വളർച്ചയുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ അതിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിച്ചത് കേരളത്തിലെ മലങ്കര നസ്രാണി വിഭാഗമാണ് ആറ്റു തീരങ്ങളിൽ മലങ്കര മക്കളായ നസ്രാണികളാണ് നദീതടങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നതും അവർക്കായിരുന്നു തോണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരായിരുന്നു മലഞ്ചരക്കായ കുരുമുളക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും തുറകളിൽ എത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും മലങ്കര നസ്രാണികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കുരുമുളക് ഈ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് കുരുമുളക് അവർ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു സാമൂതിരിയോട് തൻ്റെ ചില അടുപ്പക്കാർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രഭോ നമ്മുടെ കുരുമുളക് തൈകൾ സാപ്ലിങ് ഡച്ചുകാർ കപ്പലിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതായി ഒരു റൂമറുണ്ട് അവരവിടെ പോർച്ചുഗലിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളണ്ടിൽ ഡച്ചുകാർ ഹോളണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നട്ട് നനച്ച് വളർത്തി വലിയ ചെടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കച്ചവട പോകും നമ്മുടെ ആ പീസ് പൂട്ടി പോവില്ലേ സാമൂതിരി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ഊറി ചിരിച്ചു എന്താ കാര്യം സാമൂതിരി പറഞ്ഞു അവർക്ക് കുരുമുളക് തൈ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ പറ്റൂ മലങ്കരയുടെ കാലാവസ്ഥ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സൂര്യനെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ നമ്മുടെ മഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ ഉഷ്മാവിനെ നമ്മുടെ മഴയെ നമ്മുടെ വെയിലിനെ നമ്മുടെ ഉഷ്ണത്തെ കൊണ്ടുപോകാനാവുമോ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ കുരുമുളകിന് വളരാനാവൂ യൂറോപ്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരാനാവില്ല എന്നുകൂടിയാണ് സാമൂതിരി പറഞ്ഞു വെച്ചത് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കുരുമുളകിനെ കുറിച്ചും അത് മലങ്കരയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ഇവനായ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു തന്നു സാറിൻ്റെ വിലയേറിയ അറിവുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കറുത്ത പൊന്നെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്നതിനെ കുറിച്ചും നാം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഈ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് എത്തിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കരമാർഗമോ തലച്ചുമടായോ ഇത് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കപ്പൽ മാർഗത്തിലൂടെ ജലഗതാഗതത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ജലയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏവരും മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ